El próximo 3 de diciembre arriba de nou a el musical a la Rambleta. Un musical eh, en molt exitoso y en molts premis, el cabaret de los hombres perdidos. Además, a saludar a los nuestros convidados para hablar de ello. Cayetano Fernández es el actor eh, principal y también el premio al actor protagonista de musical en el premios musical de Enguany. De Enguany. Cayetano, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y parlem también a Miquel Mateu, que es una de las nuevas incorporaciones al cabaret, una incorporación valenciana. Miquel, buena vesprada. Muy buena vesprada. Bien, Cayetano, un premio importante en un musical, además, que ya lleváis un tiempecito largo rodando, ¿no? Pues sí, yo, yo creo que llevamos ya casi un año entero. Eh, más de 130 funciones, o sea, bastante tiempo llevamos, pero bueno, bien que siga. Claro, claro. Además vais a volver a Valencia después ya de tenerlo. Me imagino que también eh, lo, los musicales, como cualquier eh, representación teatral, por mucho guión que tenga, al final es algo vivo, ¿no? Y supongo que después de un año habrá ido evolucionando también. Sí, muchísimo. Además, por suerte, como hemos podido ir cambiando cositas, tal, cosas que quedan mejor y tal. Y sobre todo, bueno, en Valencia, que como bien decía, ya hemos estado de tres, tres funciones hemos hecho en Valencia y ahora volvemos otra vez y volvemos con una, un poco un cabaret mmm, diferente, más cabaret, más tirando al cabaret. La obra sigue siendo exactamente la misma, pero el sitio ya no es un teatro como eh, al uso, ¿sabes? Es con mesas, con, uh -huh. te puedes tomar una copita antes o muy durante, bien, o sea bien. que lo hemos acoplado un poco más a, al rollo cabaret. Muy bien, para que también la ambientación sea distinta, ¿no? Porque el cabaret claro. se ve bien desde un patio de butacas, pero me da la sensación que se ve mejor desde sí. esa proximidad, se ¿no? Siente y se vive mejor, eh, sí, sí, sí. Además, todo el público hay escenas que ya no son en el escenario solo, sino que se hacen entre el público, o sea, que va a quedar bonito. Muy bien. Bueno, para aquellos que aún no lo hayan visto, eh, ¿de qué va el cabaret de los hombres perdidos? Porque es un cabaret un poco diferente también, ¿no? A ver, que hable Miquel. <risa> Miquel es una de las nuevas incorporaciones, vamos a explicarlo. Se hizo un casting, sí. ¿no?, en el mes de septiembre, sí. Miquel. Sí, sí, perdón, la había pregunta. Estás ahí, ¿no? Di que, que se había sí. hecho un casting a, en el mes de septiembre, precisamente a la Rambleta, y Miquel y Manolo Maestro son las nuevas incorporaciones. Correcto, entonces van a agafar, eh, van a pasar el casting, van a agafar para el cabaret. Nosotros estamos emocionadísimos porque aquí es cabaret, como el BDI es avance. Es un cabaret que, que no, es, no es un teatro a luz, sino no es un cabaret el convencional, sino que tenemos una, una historia dramática maravillosa a la que intenten defender eh, interpretativamente al máximo. Muy bien. Y aparte, los personajes, bueno, los personajes son personajes que están plenos de moltísimo color. Sí. color. Y mira, te vas a hablar del Nucas. El Nucas, el nuevo personaje, es un personaje que está plagadet de molde misterio. ¿no? Uh -huh. Es una obra que, aparte, las canciones son las canciones, ex, pero el nuevo gusto, eh, ya que participaste en otros musicales, son las canciones extraordinarias. Uh -huh. Y después el sector se eh, tiene la posibilidad de, de, de yo que me agrada tan poco a Buchema, el escenario, ¿no? de poder eh, defensar también el tema de la interpretación que yo creo que en un musical como aquí es, no os desmeréis. No, no, tiene que ser tan importante una cosa como la otra, ¿no? Sí, el que pasa también. es que no, no siempre es así, ¿no? O sea, esta vez que, que así trobeu la posibilidad de hacerles dos cosas. Uh -huh, correcto. Bueno, eh, Cayetano, lleváis eh, recorrido y además también con un montón de premios. Hay dos premios Molière, seis premios Hugo y eh, el tuyo de mejor actor protagonista y también uno de reparto que se conseguía en esa sí, novena compañero. edición de teatro musical. Y ahora estáis entre los tres, eh, entre los finalistas también de, de los de tres premios del Broadway World Spain. Así da gusto, ¿eh? Sí, estamos, estamos a mejor musical y la verdad que ya cerraron las votaciones y se supone que tenemos la máxima puntuación, pero hasta diciembre no lo dicen. Así que es algo que no podemos corroborar todavía seguro, pero se supone que sí, que somos el mejor musical según el público uh -huh. eh, de este año eh, bueno. en España. Y no, y no es fácil, eh, porque hay musicales con una infraestructura en todos los sentidos sí, tremenda con sí. los que competir, ¿no? Bueno, de hecho era pues Mamma Mía, Rent, eh, ¿cuál era el otro? Cabaret, ¿sabes? El original de, de Broadway, o sea, uh -huh. sí, sí. Pero bueno, era lo que decía un poco, este musical es diferente y, y, y es un musical europeo, que nosotros aquí en España estamos poco acostumbrados a que vengan obras musicales de, de Francia o de otro sitio, o alemanas, ¿sabes? Y, y, y tiene ese gusto también de... No, no es todo tan maravilloso, ¿sabes? Hay un texto muy potente que... que el, el que predomina el uh -huh. texto, si no tuviésemos 
conseguido, pues el musical pues se queda cojo siempre y muchas veces eso es lo que pasa con los musicales grandes, que se quedan cojos de, de interpretación y de texto y este lo tiene todo. Como decía muy bien Miquel, la música es maravillosa y está muy bien empastada con con el texto y las coreografías que hizo Amaya Galeote también, genial. Molve. Un musical que imagino no será tampoco para toches públicos, ¿no? Eh, Miquel, me espera sí. adults, ¿no? Miquel cree que expert. Cayetano, Miquel. digo que es un, <risa> un sí, musical sí, sí, más para adultos, ¿no? Eh, sí, es para adultos, lo que pasa es que, que yo lo iría a ver, con, porque el, el chaval, el chico que llega, que todo va la historia así rápida, es un chico que llega a la gran ciudad porque viene de una vida horrorosa, el padre le pegaba, ¿sabes? la madre murió cuando él nació, entonces llega a la ciudad con, con un sueño, con el sueño de ser cantante, pero bueno, esa es la excusa un poco que tiene Dicky, que es el personaje, el joven que llega a la gran ciudad, pero lo que quiere es buscar que le quieran, ¿sabes? O tener un... un fama o de alguna forma que le sí, quieran que ¿sabes? le quieran el y amor. se mete sí. en este cabaret clandestino que realmente no, no existe parece un bar donde se hacen tatuajes también y tal pero realmente la gente que vive ahí, que trabaja ahí vive ahí o sea, clandestino que es el personaje que hace Miquel sí. el del dueño del bar y luego una transexual que también viven como ahí y están esperando cada noche que entre alguien y solucionarle un poco la vida o no es decir explicarle qué destino va a tener en esa noche en esa en en su vida justo en esa noche, en una hora y media que dura el espectáculo, que mmm, y le cuentan mmm, qué va a ser de la vida de Dick y, y si él acepta o no, eso para eso hay que verlo al final. Muy bien, Pero... te tenemos que descubrirlo. <risa> Muy bien, pues muchas sí, bueno, gracias. Sí. Perdona, perdón, que te corté. La pregunta real del, del musical, bueno, sí. mucha, abre muchas preguntas, pero una de ellas, para mí al menos, es siempre si el destino lo elegimos nosotros o ya, o ya está escrito. Entonces, esa es con la cosa que te va. Sí, que te vas de, pensando, de, muy bien. Sí, que te hace preguntarte. Pues está bien, esa pregunta nos la podemos hacer todos, tengamos la edad que lo tengamos, con Dios, lo cual ahí lo abrimos. Sí, Miquel, adelante. Ahora sí, os, dir, os diría que, que los personajes, eh, son los, por lo que hablamos de teatro adulto, son unos personajes que a nivel social eh, los colocamos dentro de esta etiqueta adulta, pero pero yo creo que la gente joven tiene que empezar a descubrir sí. ¿no? Sí, nuevas seguro. opciones, nuevas posibilidades. Yo creo que es muy interesante este, este musical en concreto por el tema de, de qué, qué personificaciones, ¿no? con okay. qué código estamos, estamos hablando y a qué, qué públicos también nos estamos dirigiendo, no solo hacia el público actual, sino al, al público futuro. ¿no? Muy bien. Pues lo descubriremos el 3 de diciembre en La Rambleta, el cabaret de los hombres perdidos. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias.